Seba Juli de vaca, de, descansando cada uno en su respectivo lugar. Hay una sospecha de que se fueron juntos. Para mí se fueron juntos. Y un cómanse la boca grande como una casa. Eh, sí, pero no. Este, si mira uno ve sus cuentas de Instagram, te das cuenta que están en lugares que por lo menos... Está fingido, todo fingido. Puede ser que sea todo fingido, puede ser. Eh, estamos cerrando, tuvimos un montón de cosas en un rato, las vamos a ir repasando. Pero ahora nos quedó un temazo que es el cine y la guita. La guita, Pablo. Porque nos da... Spider-Man nos dio el pie a esto, ¿no? Porque como dijimos hace un rato... Se convirtió en la primera película en pandemia en superar la barrera del de billón de dólares, como le dicen los, no, los norteamericanos, los mil millones, mil millones. de no dólares. Guita, no es guita. No, no es guita. Es un montón de guita. Y eh, quiero hacer un reconto, te, te quiero contar a vos, a Majo, a toda la audiencia, de qué es esta, esta tradición desde hace Ahí unos ves. años norteamericana de contar estos billetes que hasta ahora son 49 películas que han... Eh, cruzado este umbral, siendo Spider-Man No Way Home, la número 49. Tengo datos actualizados hasta el viernes de la semana pasada, okay. todavía no están los números nuevos de... No vamos a llegar a todos, pero por lo menos vamos eh, pimponeando la, el top... No sé si entramos top 10. Okay, o... Pero muchas ya nos siguen facturando. No, 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 obviamente, por, por cómo está ahora, ¿no? A ver. Y cuando empe... y me... estaría bueno si nos da el tiempo también, si no lo retomamos mañana, de cuándo empezó esto y cómo es los entretelones. ¿Sabés quién fue la primera película en llegar a los... al billón? Eh, la primera película en llegar al billón fue Titanic. Titanic, mira vos. Fue Titanic, la primera película que en este momento está en el puesto número 3. Mira, entonces Número 3 con, te digo, el número eh, de 2.207 millones de dólares. No o sea, 2 billones. <risa> Arranquemos del 10, puesto 10 para arriba. Eh, eh, bueno, este era el puesto número 3. Voy al puesto número 10, Frozen 2. Frozen 2 superó el palo, el mil millones. Eh, 1.400. 1.400. Eh, para ser vos. exacto. Eh, el puesto número 9 le pertenece a Avengers, la primera Avengers del año 2012. La la, ¿Cuál era? ¿Qué, ¿Qué pasaba? Y ahí es el primer es el enfrentamiento con Loki. Ah, ¿no? perfecto. Cuando sí. de Nueva York se rompe todo y se juntan claro, ellos sí, por primera sí, vez. Bien. Bueno, Avengers eh, son eh, 1.500, eh, 1.515. No te voy a decir el número exacto. Después tenemos, para Guido Coralo, va esta, eh, la séptima de Rápido y Furioso, Furious 7. Sí. Eh, no, no es la mejor Guido. Es la mejor Guido. No, para no. Eh, la 7 era todavía con Vin Diesel. Tanto, siempre, Vin Diesel siempre está. No, en las últimas no. Sí, te estás confundiendo con La Roja. Por eso dije, en las últimas no está más Vin Diesel. No, Vin Diesel siempre está, el que no está es La Roja. La última es Jason Statham y La Roja. E esa no es de... Esa se, esa, eso es un spin-off. Bueno, entonces hablemos de eso porque me pareció ah, una no, porquería. Sí, sí. <ríe> Dale. Esa es un spin-off. La última fue la 9 que se estrenó el año pasado. Bien. Eh, que es una porquería. También la que están en una parte en el espacio. Oh, sí. Sí, okay. Pero Bien. Vin Diesel siempre está. Eh, bueno, eh, estas son eh, también eh, 1.516 millones de dólares. El puesto número 7 le pertenece al Rey León, pero no al Rey León animado, sino al Rey León... Digital. Digital, 3D, 3D exacto. Aquel que Juli dijo cómo hicieron los animales para hacer todo eso. Bien, bueno, 1.654 millones de dólares. Eh, el puesto número 6 le pertenece a Jurassic World. Jurassic World, la primera de esta nueva trilogía. La de Blue, la que está... Eh, exactamente, es, la sí. de Blue, 1.600 669 millones. El puesto número 5 a Avengers Infinity War. Sí, perfecto. La película de eh, 2018. Hacemos una pausa para decirle a todos que si quieren tenemos acá a dos especialistas. Tenemos a Majo Echeverría en música y tenemos a Matías Lertora en cine y series. Si ustedes nos cuentan, esto es algo tradicional de este programa, su estado de ánimo, salen al aire llamando al 47756688. Ambos les van a recomendar una peli, una serie y un tema acorde a tu estado de ánimo. Hermoso. ¿Para qué? Perfecto. Para pasar la noche del día de hoy. Perfecto. Entonces, puesto número 4. Puesto número 4 le pertenece a Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Sí. Eh, con 2.000 millones eh, de dólares. Puesto número 3, Titanic, lo que Titanic, dicho sí. recién, 2.200. La más vieja de todas, si no me equivoco. La, vieja más, vieja, por mucho, la más vieja de todas estas, exactamente, sí, claro. porque es del 97. Oh. Eh, y el segundo... ¿Entienden que del 97 pasaron un montón de años? Un montón de años. ¿Se dan cuenta que vimos Titanic en el cine y pasaron un montón de años? Un montón de años, Bien. exactamente. El puesto eh, número 2 le pertenece a Adventures Endgame, 
la última película de, de Adventures con 2.797 millones de dólares. Aburridona. ¿Escuchaste? 2.797 millones de dólares. Y el puesto número uno lo sigue ostentando James Cameron desde el año 2009. La segunda James Cameron. La segunda James Cameron, Titanic, exactamente. La uno. Y esta es Avatar. Por mucho tiempo James Cameron tuvo el tándem, el doblete de sus dos películas, de sus dos... Un poco bueno, Avatar con 2.845 millones de dólares. Vos sabés que yo que soy un genio de esto y con lo que voy a decir voy a comprobar que soy un montón. Sí. Cuando estrenaron el juego de Avatar en Disney, famoso, yo no fui. Hermoso, pero... yo tuve el placer de haberlo presenciado. Todo el mundo que fue volvió maravillado. Maravillado, yo, es, una, yo, es una locura. Que de esto soy un genio, esta gracia. Esto es tarado, esta película, ¿quién se la va a acordar para ir a un juego? Claro, es la número uno. Sí, no, pero te, te, te tiro este dato. Sí. Hace 10 años... 10 años que James Cameron está filmando las segundas partes de esta peli. ¿10 años? Hace 10 años que está rodando eh, rodó la 3, la 2, la 3. Toma su tiempo. La 2, la 3, la 4 y la 5 al mismo tiempo las rodó. Y el, en diciembre de este poco? año, en diciembre de este año, se estrena Avatar 2 y después año por medio. Saquemos la cuenta. La saque toda junta, ¿no? No, no, año por medio. Para maratonear. Y, pro, y promete deslumbrarnos a todos. Eh, la película Avatar 2, que se estrena este diciembre, cuenta con más de 170 patentes de tecnología eh, inventada especialmente para esta película. Promete deslumbrarnos a todos, partirnos la cabeza. Cuando salió la 1 también decían lo mismo. Y pasó. Y, y pasó. Y pasó. Seguramente ya pasó, pero yo sentía que me estaba en una gran publicidad de algo que no entendía cuál. Disfruté la película. Era pocas juntas en el espacio, pero ir a ver. La, no me pareció brillante, nada que yo. No, no, es poca juntas en el espacio, pero visualmente te partía la cabeza en ese momento de ir a, tenés que ir a verla 3D, anda a verla en IMAX, anda a verla de esta manera, visualmente era diferente. Eh, ¿Están preparados chicos? Vamos a tener oh, un oyente, Dale. Eh, nos va a contar su estado de ánimo y ustedes le van a que recomendar una canción o un sí. disco, lo que vos consideres, okay. y una película o serie. ¿A quién tenemos al aire? Hola. 